Robert Els është personazhi që vjen në dritare podcast, një nga personazhet më mbërslënës për mua, kërë intervistova për herë të parë dhe të vetme në studion e Shqip në Top Channel, nuk e dia që i nuk është edhe në kur një intervist televizive, sepse jam si flutur atë tha, më bezdisin dritat. Por fëtëra aqë ka e bindi dhe e erdi në Shqipë, sa mirë që e erdi, sepse ishte ka shënjë rëzore dhe sepse mësuam më shumë për Shqipën. Unë mësova të duam më shumë Shqipën, kërë e më tregoj Shqipën e bukur të kadaret, Shqipën e fishtës, Shqipën e regjepqosjes, më tregoj për Shqipën e migjenit, më tregoj për ato copëzat e vogla që më lithë me Shqiptarët e Ukrajinës, me Shqiptarët e Arbreshët, me shqiptarët ku do që ishte, uri të regova për evron greke ku kësha qenë, kësha qenë në të njëtat vënda, por i kësha parë në mënyrë tjetër, sepse ishte albanolog, sepse ishte studiues, unë ishe gazetare, më të regoj, më të regoj shumë. Dhe nuk di, ka qenë një prej intervistave që zdojat të maron të kur, e pysja për vete, nuk e pysja për publiku. Në një moment, kura i të regon të me aqë dashuri për shqipen, për njërëtët, për mënyrën se si na njërë, për mënyrën se si erdi, për të nësi kur kur, për mënyrën se si rikëthej, rikëthej dhe vetëm rikëthej, e pyta që a do t'i përqenë të ti ishte shqiptar, t'i jetonë të këtu. Dhe më tha, më tha ato që nuk e prisja, unë nuk mund t'i jetoj këtu. Êshtë një vënd pak e egrë për mua. Ma rëdhenit mi disë njërëzve janë pak të egra. E ti që është një fasad dhe brënda e kanë shpirtin të mirë, por ka një egërsi në marëdhenit njërëzore, shqiptarët, ju dini të mbroheni këtu, ndërsa unë jam si një le, por nuk di të mbrohe. Unë di këtu me shumë kënejsi, por nuk besoj se mund të apërbaloj të vidi e të i përgjithmonë. Ka shumë frustracion në jetë në përdiqme, jetë a shumë e shkurëtër. Unë nuk kam kote për plasa me pengesa, vetë me pengesa për të arritur diqka, ku në një vënd tjetër e arri me njerë dhe pëstaj jetoj jetën time. E di, ju kaloni shumë ko në ditën tuaj me pengesa që u dalin për para dhe kjo të ha shumë ko. Për shumbull, po tjetoj a këtu, me sigurit do të kaloj e gjithë ditën nuk e pyrë kafe. Sëpse do më lajmëroni njerëzit hajtë të pëjmë kafe, pasaj një kafe, një kafe tjetër, një gjusëm orë, dy orë, tre orë, katër orë, dhe këshu do t'i këtë e gjithë ditën e kafe. Unë jetoj një jetë pak të dëquar dhe nuk kam shumë ko për shëqëri. Kjo është preferencimja. Unë jetoj me librat e mi, me idet e mia, projektet e mia dhe knashja me to. Robert Els, mbasë nuk mund t'jeton të këtu, po nuk mund të mos përhej për gjithmon këtu. Andaj dhe dëshira e fundit të profesorit ishte të prehej në tokat që deshi, të prehej në theth. Isha kur u përcol, shku vaj përcola, i thash, lam të mirë profesor, lam të mirë të përkoshme, sepse përjetësisht i e këtu, i e mes nesh, vërtet nuk doje të jetoje për gjithmon, por nuk rritë do të pardhur shpesh, në deshe dhe në tregove, aqë shumë me gjithë dëshurin të ndë. Dhe vendose që të ike nga dëshurit e tu dhe prejen për fundimtare, Vari në fundit a kishe në theth, aty është. Kur shkova në theth, shkova për sëri, dhe i thash për shëndetje profesor. Jemi për sëri në tokën që deshe, në tokën ku herë dhe herë pasere, por qëndrove dhe herë në fund. Falim dirit, profesor Robert Els është pak. Do duhet e thosht e gjdo shqiptar, e thisht ata që u përkëthujen për e ti, u treguan për e ti, por të gjithë shqiptare, dhe duen të thonë një falimderi të madhe, profesorit të madhe, albanologu të madhe, Robert Els. Tani do të hyftoj të ndjekim në dritare podcast, intervistën e bukur me profesorit Robert Els, sa më shumë, sa më shumë me dëgjoj, sa më shumë me dëgjoj, të kësta fletë në mënyrë modesta me një shqipe dhe më rekullushme, ka një më shumë prekem, prekem, përsa pak mirë njohës janë të bukurës të më rekullueshme, të jarë zakonshmes njerëzit. Në fakt, përveshtë të ti përullemi, ti përullemi një riut që në deshi në këtë mënyrë, që në tregoj në këtë mënyrë, nuk mund bëjmë më shumë. Por të pak të themi falim derit, duke e ndjekur, duke e ndjekur shpesh të intervjistë. Do të jetë si kënejsi që ju kam në studiu në Shqipë në Top Channel, ma t'je shumë kënejsi. Falem deri që keni ardhur. Falem deri për vëftesën. Kjo është intervjisa ju e parë për Shqiptarët. Qa ndodhë që i ndrueni projektorve? Pse nuk i pëlqeni? Nuk kam shumë dëshirë të dalë në dritë. Përpichem të shmangë kamerave, të bëj punën time, të jetoj djetën time. Më mirë më të punoj. Kështu. Ndërko, unë duke njohur punën tuaj, ndërsa përgjëtit e shërë për intervistën edhe më shumë nga që kam njohur, ndjeva e gjithonë e më shumë kënejsi që do t'i takoja, 
për mua është ndertu i takoj, edhe jam e sigur që këtë takim do tjetë i paruar edhe për ta që do të ndjekin. Ata do të mësoj më shumë për punën tuaj, që në fakt është puna jonë. Shofim. Së pari, flasim pak për albanologjin. Qëfar do të thotë tjesh albanolog? Tjesh albanolog, shto në njëri ka interpretimin e vetë sigurisht, të më për mua, thelbi punësime është të prezentoj shqiptare, të prezentoj Shqiprin, botën shqiptare, botës, në përgjithsi. Unë përpichëm veç të transmitoj një hurit e që ka në këtë vëndë, botës e jashtë me që botët të kuptoj se që Shqipria, kush janë shqiptarët, historia e tyre, kultura e tyre, faset të të ndryshme të jetës këtu. Që të bëjt i njohër, sepse në fund Shqipria mbetet një vënd shumë i panjohër. Po, të jeshtë për këthu, së të thotë? Që është për këthu, është pun, pun, është pun, pun që më i vështirë. Pun anonime është në fakt? Pjesërisht, pa, 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 sigurisht është autori që bëhet e njohur, kështë e për këthu, si jo, pare. Jo, është, është, thonë që është një pun kotë, sepse mundohësh për diqka edhe nuk e asë gjithë, konkretisht, por është edhe një kënaqësi. Për mu është kënaqësi? Ku është kënaqësia për shumë? Ju përktheni libra që i pëlqeni, jo libra që e një detyruar të i përktheni. Ku është kënaqësia? Ku në djetë, në qa momenti? Kur libri del, kur ti e duke takuar autorit? Po, kur edhe i kur arri të përkthe në mënyrë të duhur. Êshtë si një logaritje e matematikës. Kur del shumë edhe e di që nuk e gabim, kënaqësh. Edhe kështu është me një përkthim, me një faqe, e shikoje, edhe ripunoj, ripunoj, edhe në fund, del di qka, shumë është i përkryer, edhe je i kënaqur. Si fitim doa të ndaj me shikusin, arsujem se ju jeni në Shqipëri këtë herë, librat të cilat do të promovoni, kam fjallorin historik të Kosovës, edhe fjallorin gjithashtu historik të Shqipëris. Po, të Shqipëris gjithashtu, pa. Gjithashtu? Shqip dhe anglisht. Shqip dhe anglisht. I të regojmë në fillin këto libra për për shikuset, për publikun. Kjo është një botimi i Skander Back Books, të këtë tjetëri një botimi i Uegen. Këtë libra dolën anglisht, kohë e fundit, është një kolon librash, botuar nga Scarecrow Press në qëtetën të bashkuara, ka një libra për shto vend të botës, në fakt, edhe buëm ngarkuan me hartimin e një botimi për Shqiprinë që unë fjallor historik të Shqipëris dhe të Kosovës, por në fund janë më shumë si leksik, enciklopedi përgjishme me të dhënët, jo vetëm historike, por të kulturës, të ekonomis, të geografis, gjërë me të ndryshme. Dhe unë filova me evëllimin e Shqipëris me dhënë ku fizim 250 faqe. Edhe kur Barova kisha 500 faqe. Edhe botuësi ishte pak nachur, me tha, po, nëse e dalim kështu, vëllimi i Shqipëris do të dalë më i madhë si vëllimi i Rusis. Edhe në fakt pranoj, edhe doli më i madhë se vëllimi i Shqipëris. Shqipëria e vogël. Shqipëria e vogël. Po një fakt në këto enciklopedi është e madhe. Qëfar qarë përfshin enciklopedia? Përfshin data, përfshin gjarje, përfshin njerës, përfshin... Po, të gjithë, të gjithë. Persona publik? Persona historike, persona publike, politikanë, për shembo të soqme, por kryesisht figure historike, të histori shqiptare, njarja, luaj luaj gjera. Edhe që së dhenë për shikoj, për shembo, i njatë zanë Putin, dhe ri ku ka ardhur? Dheri ku ka ardhur me përmëndje në gjarë historike apo njerëzish? Dheri në vitin 2000 vjetë, në fakt. Kam në filim të librit një kronologi të histori shqiptare, që shkon dheri 2000 vjetë. Libri vjenë dheri në 2000 vjetë, në gjarë me data dhe me njerëz. Pa, pa. Êshtë si historia e Shqipëris me data, shto me vit për vit në filim, Kështu që kush interesot për historinë e Shqipëris, mund të informohet një për vitë në që ka ndodhër. Edhe në Shqipë. E i dhe gjështë edhe për Kosovën. Êshtë në anglisht? Anglisht këtu, pa. Dhe është gjithashtu në Shqipë. Kjo është vëllimi në Shqipë që pobotoni me Skander Back Books. Ja dhe këtu. Anton Pashku, Partia Reformiste e Ora, Patriarkana e Pejës. Për sëri dhe një të gjithë ndodhë u këshin hoti, himni komtar. Një të gjithë ndodhë edhe me Kosovën. Gjakova, Gjakmarja, Paredin Gunga. 
Adem Gajtani, pa përfshien njari, përfshien njeras, dhe në vitin? Dere, prap dere në vitin 2010. Në fakt, kjo është vlimi i dytë e kësaj. Unë isha shumë i gëzuar që botua si pranoj një libër për Kosovën, sepse Kosovën në atë kohë, kur mëra vlimin e parë, nuk ishte i shtetë. Dhe kishtë që me dhe problemi nuk ishte flamur për kopërtinën. Tani vlimi e dytë kemi flamurin edhe shto gjë është në regullë. Edhe flamurin e Shqipërisë edhe flamurin e Kosovës në kopërtinë. Se bëdha tere kur s'kishtë flamurin, që a bëdha në kopërtinë? Bëm atë perendesha para historike, simboli që është në muzeun i Prishtinës. Morem kësaj, sepse nuk kishtë e flamur edhe nuk dinim si të vepronim, sepse shto vlimi kishtë e flamurin e vetë. Kosovës kishtë, por tani, tani ka. Ja, unë veprova si pas parimit, një huaj, një studiosi huaj, një shkenstar, një student, që ka diqkuar për diqka për Shqiprin, ka diqkuar për një figur, ka dëgjuar për një figur politike, apo historike, edhe do të di më shumë. Ku mund të informohat? Edhe këtë figura i kam futën në libra. Të gjitha figura që mendoni që do të interesoni një riu që do të informohat për Kosovën dhe për Shqiprin? Pa, pikërisht. Se ndërmorët, si ndërmorët ju këtë vepër? është një vepër e madhe, që zakonisht të bënë institutet e tëra, apo që do duhet të bënë në qeveria shqiptare? është i madhe, kërkon një farë përgatitje, pas taj është vetëm një punë i rëndom, të mbledhje të dhënëve, informim, të informosh, të mos keqë informosh nga njerëzit. Jo, bëtë nga tarë gata. Nga bitëm sa i trash është bërë, po me kalimin e kosë. Si shta është është më i madhë se i vlimi për rusin. Sëpse, ajo që do doja të ndanim në fakt që në njëse të këti emisioni është marë nërja juaj me Shqipe, në ditët dhe para, ata kemi juaj i parë me gjuën tonë. Qa ndodhi? Si e njohë të gjuë? Që ta një ju bënd të bëni libra ka shtë mëdhejnë? është në base është historie e gjatë, apo është të qka i rasësishmë, mundë studiova në Gjermani, barova studime në Gjermani në Universitetin e Bonit. Së kisha lidje me Shqipën, në studiova gjuësin krasintare dhe gjuët kelte, pra gjuët e Irlandës, Walesit, Skotsis, këto gjuë. Edhe në kur mbarova studime, profesori im, Johan Kroblo, gjuëtar, mori një ftes nga Shqipëria për të vizituar Shqipërin, akarimia e shkencëve, sepse kishte studiuar në Vien me një shqiptar, Aleks Buda konkretisht, edhe Aleks Buda i ftoj profesorin tim në Shqipëri. Në atë kohë ishte vënd i mbyllur i panjohur, edhe ftese ishte jo vetëm për të, por edhe për studentet e ti. Kështu që jemi njësot në Shqipëri, një grupë pre njëzet studentësh, me profesorin, në vitin 78, ishte gjej rral për ne, të hymë në Shqiprin, sepse Shqipria në atë kohë ishte si Koreja e veri u të sot, nuk vënd që zorë të të depërtosht. Si që e të hyë e në këtë vënd, sa të tëtën? Ishte shumë interesant për mua. Për mua ishte si një... Kam qeshë shumë në vërë, sepse për mua ishte më shumë si një film Hollywoodi. Unë nuk e mora shumë seriozisht këtë ana politike, pash, tabele, propaganda... A ju këtonit se bëjsh a ka? Nuk e dini që... Jo, por nuk e dini, nuk e mora shumë seriozisht, mora më shumë se film për mua edhe... Por ishte shumë interesant, për mua, shumë interesant. Ju kujtua qa ishte një gjithë që nga të smonë të atërë, ose të qëndiste, ose të bëndë të habiteshë? Shumë gjëra, shumë gjëra, shumë gjëra, ishte një vend kretë absurd. Gjithë sistemi ishte absurd, por njerëzit i merë një seriozisht. Të është i nuk e ditë në shumë mas shqiptarët vetë i merë një seriozisht. E thoshin natyrisht, por ministyra e kuptoha të ishte një realitet tjetër. Ju që dhonë dhe takonë shqiptarë që midis tyre flistin për këtë gjëja? Jo hafër. Asë kushë flistë e hafër. Jo, jo, fare, fare, fare. Veç më vonë të më thënë, këtë takim, 78, u bë një takim vjetor nga Universitetit të Bonit dhe Akademis së Shkenceve. Dhe vinim shto vit në Shqipëri për dy javë. Si grupë, edhe u thuam, më suam, kishim shumë kontakte, edhe në atë moment filova të interesohesha për për Shqipën, nuk e dija gjuën, fare, fare veç filova në atë kohë, edhe në Gjermani, ku jam këthyrë, filova të mësoja Shqipë, më shumë, më seriozisht. Ku e mësonë e Shqipën, në Gjermani? Po, vështiri ishte, sepse nuk ishte fjallor, nuk ishte doracak, liber mësimor, më gjeta një fjallor, më duke të frëngjisht Shqipë, 
edhe në anë tjetër ishe Shqipë Gjamanisht, Anglisht nuk ishte fare, vështirë ishte, vështirë, shumë e vështirë. Kur thatë që tani unë e di shumë i në Shqipe? Pa shumë viteve, pa shumë viteve. Ndërko shkoja për vit në Prishtin, në seminarin ndërkom bëtarë për Gjua Shqipe, për të mësuar, aty ishte në një anë më kolaj, sepse mund të bisedoja lirisht të me njërezit, dhe Kosovarët flisnin lirisht. Sta e ndryshme që Kosova atyre viteve nga Shqipëria? Shumë. Prishtina nga Tirana? Shumë. Ju kumë dheshit më mirë? Në Kosovë. Në Kosovë. Ishte më përëndimor, më normal. Në Shqipëri nuk kisha mundësi të flisja normalisht me njërezit, unë flisja me zyrtarët, ishën qumë njërez të dashur, me këpritës, po prap ishte një farë frik t flisni të lirisht. Kur tani fitet lirisht në Shqipëri? Po, qartë, qartë. Qartë, s'ka problem tani, njerëzit flasin, pile flasin, nuk pushojnë, fare. Thonë të gjithë, nuk ka zgjë sekret më. Në fakt, Shqipëria e hoxës, kërësuar me Shqipërin e Berishës, si të koni tani, qa kanë të njashme? Dhe qa kanë të njashme? Të njashme, unë mendoj që ka disa gjerat të kontinuitetit që nuk ka ndryshuar, që janë të qëtishme. Jo vetëm nga kohë e hoxës, por edhe nga kohë e zogut, që vinë nga kohë e vase ka kohë e osmane, kohë e zogut, kohë e hoxës, kohë e soqme, që është për shembu korupcioni byrokratik. Gjithë këto probleme të jetës, gjithë mund kanë qenë, gjithë mund kanë qenë kështu. Apo një fara paftësi e administrative të vëndit. Nuk varet shumë nga një partije, është më shumë qëndrimi i popullit, një qëndrim... Sikur njështë të pëlqenë këtë gjë? Në base. Sikur janë mësuar? Në base, janë mësuar me këtë, janë mësuar nëse i duhet të qka, duhet të dish, duhet të njofësht të dikën në ministri, të pish kafe me të, Pasaj të pish kafe një javën tjetër me të, edhe një herë të tretë, edhe ajë të lidhë me filani. Të përdo në ishtë si në kohën Osmane, nuk është si një shtetë normal. është edhe tani që flasim, si në kohën Osmane. Ju që punoni gjithë kohës, që si pëlqeni asë intervistat, që si pëlqeni dritat, që do një të punoni, si a bëni, përbesor? Me këta njërës dhe tu që duhet të akosh që të njësh miku me miku të miku? Pa, pa, unë kam miqë të mi, të gjithë kanë patë në t'i qka për të të reguar, që rëshë shumë interesante. Po në Kosovë, është e njash me kjo? Ndothë edhe në Kosovë e njëtë e gjë? Që ti që të mbarësh një pun, duhet të kesh mikun e mikut, mikut? Nuk ti, nuk ti, në fakt, nuk kam patë këto probleme në Kosovë. Naturisht, Kosova e para njëze viteve është të ndryshe nga Kosova e sotme. Po njërezit njësoj janë, më duket. Shqiptarët aty këtu pak ndryshime ka, por në thelbë njësoj. Po për të kuptuar gjuhën, gjuhën që flitet në Tiran dhe gjuhën që flitet në Prishtin, keni probleme apo është nësoj? Po, kjo deshe të thoshe, unë shkoja në atë seminar për gjuhën shtipe në Prishtin për të mësuar, sepse aty flisja lirisht me njërezit, por ata flisnin diqka që për mua nuk ishte shtip, për një student që mëson gjuhën letrare, që për piqet të zbuloj gjithë këtë lakimit të gjuhës, Pasaj del në rrugë dhe balafaqohet me një gjukë që të usë kuptoja e zgjë. Kjo është e një problem shumë i madhë. Edhe më pëngon të shumë të mësoja e gjuhë, sepse nuk kuptoja një rezit fare. Në filim tani i kuptoj. Bile i kuptoj edhe arbëreshët tani. Edhe arbëreshët i kuptoni? Po, tani po. Por e mbajmë në Prishtin, kër isha student, kisha një dhomë studenti me një arbëresh nga Kalabria. Skuptoja fare, fare, që a thoshtë. A ishte mendimit që fliste shtip. Dhe unë dhe gjoja, dhe gjoja, dhe gjoja. Nuk e dihe nëse ishte i të lishtë apo shtip. Ju tani keni takuar, besoj, edhe shqiptarët, edhe arbreshët, edhe arvanitasit, edhe shqiptarët e Ukrajinës, edhe shqiptarët e Bulgaris, edhe shqiptarët, shqiptarët ku do janë? Pa, pa. Keni takuar gjuhërat, shqipen e tyre ku do është? Pa. Êshtë ka akoma të përbashkë këta, apo se cili fletë Shqipën e vetë? Po, është një gjuhe përbashkë, këtë kuptohet, por ka elemente vendore që ndryshojnë, dhe shuqyë që i ka, shuqyë që i ka, sepse kjo është pasurie e gjuhës, janë ndryshime. Unë gëzo interesom shumë për dialektet e Shqipës, kam një projekt në internet me inqizimet të Shqipës, edhe shtohe që shkojnë për fshatrat 
uthtoj, marrë një mikrofon me vete, e më bërë pak si gazetarë si jeni ju, si jeni ju, edhe i në qizoj, krysisht qoban, qobejnë, sepse ata flasin, flasin një gju të pastor, këto që janë. Edhe i në qizoj, edhe më intereson shumë dryshime gjusore, mi disë vëndëve, edhe kjo është përmua pasurie e gjuës. Nërsa tani ka një të pakta në qarqet mediatike, edhe pëse duket si një shkëmbim politik i desh për dialektet, për rishikimin e kongresit reshkimor, të shafë të dyshit, apo për një dominim, ndryshim dominimit dialektit toskë, ju qa, qa më mëndimi keni në këtë përplasje, e cila e ndër është një përplasje, nuk është se ka mëndimet qarta. Unë kam mendimi im është që nuk kam një mendim për këtë. Kjo është pune e shqiptareve që të vendosin për gjuën e tyre. Unë kuptoj që zhvillim historik ka qenë kështu që tos kërishtja sundoj pak, kurse shumica ishti ishën geg, edhe kjo kryon sot një problem. Por prap gjua standarde egziston, edhe i duhet për një komunikim të përbashkët, Por në fund është punë e shqiptarëve të vendosin se si konkretizohet kjo gjë. Po kërkur ju kërkua t'i felur gjeknisht anglisht, i zëmërua shqiptarët. Po, 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 po. Isha shumë i habitur për këtë, sepse më ndoje shumë normal që të ketë një fjallor edhe nuk kishte, edhe e pyeta, po më duhet jo, edhe kjo është në Kosovë, që isha kohë më keqë, janë shumë fanatika aty për gjuën letrare, për gjuën standarde, në qarqet intelektuale. Edhe e u thashtë, po pëse nuk ka një fjallor të gjuës që flisë në ju për ditë? Jo, flasim shqipë, dhe flasim shqipë, nuk ka, nuk ka. Po mirë, edhe u mbërë një kërkes publik, publike pak a shumë, edhe kishtë një reagim interesant për mua, për këta. Që nuk kuptoja, po... Nga vëndet ku keni në qizuar shqipen të ndryshme, ku është ruajtur më mirë dhe shqiptarët jashtë? Ku ju është dukur folura më e pastër? Personalisht me fali që jap një përvoj si gazetare, më kam përpërshtypje shqiptarët e Ukrajinës, me një shqipe të shkëllqyër, shumë shqipe, shumë jona. Kam të gjuar një intervjisën që keni bërë në Moldavit, në Karakurt. Shumë shqiptarët, shumë bukur. Një shqipe jashtë dhe konshme. Po ju, ku ju kam? Dhe gjovë është me shumë, shumë më mëndja të intervjisë, ku një njësi flistit e tha kajzer, carina e rusisë në dha balt, balt, tok, tok, e shpikon, pas taj tanë, tok, balt. Jo, vërtet ka qenë një përvoje, mos e nuse, ma di edhe kam vërre që shikusi, ka pasur një nga nga smimet më të mëdha, ka rasuar me shqiptar të vendosur të karbreshët në Kalabrinë, si që li, apo në trakën greke. Po ju, këtila shqipe ju ka nga smuar më shumë, do të jelësi. Po mu më intereson shqipja kudo, kudo që shkoj, në veri habitëm për pasurin e gjuës, për dialektet të ndryshme, forme që dalon shumë nga standardja, Greqia është shumë interesant, Arbërishqia e Arvanitës të Shqipëris së mesme, kjo është një gju shumë i buku, shumë i vjetër, shumë i vjetër, me duke të dialekti më i vjetër e Shqipës është në Jugfare, në Atik, në Peloponezi, Evia, Andros, aty. Por është një gju që povdes shumë shpet, shumë i ca i folësve të mirë janë bi moshën 80 vjeqarë edhe ata flasin, po nuk kanë me këtë flasin. Spullova një grua në ishullin Andros, një plake që fliste Shqipë. Edhe në filim gjetste, sepse nuk ishte me këtë fliste, edhe dinte shumë mirë, kjo filloj pastaj, fliste shumë mirë Shqipë, shumë buko, po ishte vetëmuar, nuk kishte me këtë fliste Shqipë. Qa dhe emocioni keni kur takon e njerës të tilë, që janë diku dhe flasë një shqipe që po shuet? Pa bukur është, po më trishton që kjo gju po shdukët aty, po shdukët edhe nuk bëhet asgjë për të ruajtur. Edhe jo vetëm aty, por ka edhe zonat e tjera ku shqipja dhe i dialektet të shdukën. Edhe në përgjësi kuptohet, njerës i duhet dhe flasin një gju të standardizuar edhe. Qëfar gju e është kjo shqipja janë, profesor? Ha, një gju shumë me përzirë, ka elemente shumë të vjetra, por ka shumë ndikim nga gju të tjera. Shumë ndikim nga latinishqa, nga slavishqa, nga turqishqa, 
paka greciștea, italiștea, ești ni lumș. Nu mund te 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 punuar ne ne fushin e juices historice, crasimtare, Shqipia është një të merr, të merr, të merr. Sepse nuk zbulohet se shtreset të ndryshme të Shqipës, janë janë si një lëmsh, si një lëmsh. Çu interesant. Por kur fillon lëmshi edhe ti e kap të fillin, është mirë pesë. Nëse kapet, nëse kapet. Ju e keni kapur fillin e këtij lëmshi ta? Jo, fare. As në fushën e gjuhës, as në fushën e kulturës të përgjithësi. Prap një lëmsh. Si si çetë ta ko e fishton, profesor? Ishte një punë shumë e vështirë, që u them të drejtën, gjuhë e fishtës, sepse nuk ishe mësur me, me dialektin e ti. Dhe kur filova, e kishe shumë të vështirë, me shdasho të, të kërkoj shto, fjalë, në fjalorë, edhe të... Por doli, doli, në fund, në fund, u habita, doli shumë bukur për këtimi. Jam, e ndë pas, tani i ka nda para 4 vite me më duket, 4-5 viteve për këtimi i fishtës, la huta e malsis, edhe kër e ledzoj anglisht tani, Më pëlqen shumë. E di që është një përkëthim me cilësi të lartë. Do njerë, një afton edhe të ndodhi, në... si që ndodhi ta një gjatë publicitetit e një emisioni, në dikush të recitoj fishtën dhe thot, unë për ri, për ju të gjoj, ju bërë pa pafesken, sepse Aha. ju e një aj që përkëthuet fishtën. Një afton ka që njerë që të ti të ndihesh vlerën e madhe të një punët madhe. Po, 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 po. Kjo jam shumë krenar për këtë përkëthim të fishtës, më duket se nga gjithë gjith librat e mi, është një base një libër themeltar që i veprësime, i botimeve të mija. Ishte një mundim, që them të daritën, më, zda, më është dashur një viti gjysm me një mundim, janë nuk e ditë 17.000 i vargje, edhe kam luftuar me shto vargje. <laughs> Do t'i rekomendonit shqiptarve që ende nuk e kanë lezuar, pëse duhet a lezojnë fishtën? Besoj, për mua është një, një vepër shumë interesant. Fishta. Nëse i kuptojnë gjuën, tani nuk e di në base shqiptarët të, të rinje që nuk din kegnisht e kanë pak të vështirë të, të, të kuptojnë. Në base është si tek ne anglisht të kur ledzojmë Shakespeare-in. Zënës si të kanë të vështirë, se për nuk kuptojnë gjuën. Dhe e njëte gjithë të të ndodhët sigurisht këtu. Por prapë them që mund të ledzojnë për këthimin i tim anglisht. <laughs> <laughs> mund të ledzojnë. Mu hama pëlqehu edhe kur ju tregonit fishtën sa mirë të ishte shkruar, jo në shekull dhe në njëzet, ma pëlqeo mënyra se si e shpegonit, me atë Amerikanin dhe Anglezin e avion. Aha, aha, po, 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 isha erda me në Shqipëri para në vitet 90, në fin, filim të viteve 90. Edhe në një avion kishte pak uh, udhëtar, sepse nuk kishte shumë njërës që shkonin vitet 90, 91, e diku shprapa me tha, a ka një dërshim orar këtu në Shqipëri? Edhe një person tjetër, prapa ti, tha, po, po, 150 vjet më prapa. 150 vjet më prapa. Êshtë dërshimi orar i këti vëndi. I cili gjithë gjëra ti ka bërë me vones. Përfshi edhe lautën e malcis. Përfshi edhe pavarësimin. Përfshi edhe komunizmin, edhe rëzimin e ti, edhe transicionin. Edhe hyrin e Evropë. Edhe hyrin e Evropë. Po e vënon e ndë? Po, po bëhet, prap bëhet, bëhet. Unë kam përshtypje e shqiptarët janë, janë të gandarsh në një anë, por janë shumë të shpejt në anën tjetër. Kam qeshën një edi kush më tha, po ne jemi më shpejt se bulgarët. Bulgarët janë të, të gandarsh, më tha, për bulgarët, të kishtë të fjallë, të gandarsh. Ne, Shqiprim, e ndërtojmë pes herë, në kohën që bulgarët ndërtojmë një herë bulgari, por e rëzojmë pes herë. <laughs> Ritme tona. Yeah. Por Shqipja mi gjenit, si ishte profesor? Shqipja mi gjenit. Gjua i bukur, gjua i bukur prap. Um, nuk ishte ka që vështirë se, se fishte për të përkëthyrë, për mua. Uh, kisha fatë që egzistonin edhe përkëthime të ndryshme, që mund të krasoja. Um, është një poet që më ka tronditor. Kur të kemi parasysh traditet e letësis rilindjes me një frymzim kombëtar, atetar, fjal, her bajat të, të lavderime kombëtare, fi, e, mi gjeni vjen edhe tregon realitetin e vëndit. Tregon, tregon vuajtjen, varfëri, urin, 
kështë trajtimin e njerëzve, realitetit i këti vëndi, dhe ky vënd është një vënd me vuajtje. Dhe me gjeni që e realist, kjo që me tërsjeti, që pozjeti, e keni vërre që është, jo aq i ledzuar, më sakt, jo i vlerësuar, nuk bëhet fjalë për vlerësim, se vlerësimi mund tjetë edhe kotë, po i ledzuar me gjeni në Shqipëri. Pa, ka mundësi, ka mundësi. Unë kam përshtypje, të ashtë të nuk e di me siguri, po kam përshtypje që me gjeni u lavdërua në kone diktaturës komuniste, si poetë socialistë, sepse kritikon të rethanët, rethanët, para, qlirimi, të më qëfati unë. Kjo, kështu u interpretua, tani pasta e pas rëzimit të diktaturës, më basa njerëzit të identifikojnë me gjenin me atë periud, që është gabim, sepse kritiku i me gjenit ishte po ka që i vlefshëm për periudën socialiste, komuniste. E figurë. Po, Shqipja e Ismail Kederes, si është profesor? Kjo për mua është Shqipja mbaj bukur. Shqipja e Kederes? Po, po, po. Unë kënaqëm kër ledzoj Kaderen, thjesht nga për pamje e gjuës. Të ledzoj si ndërton fjalit, fjalë që përdor, shumë është një diqka e veçanë. Në duke që kanë ndikuar shumë në e curin e e gjuës së shkryuar. Ju kanë dodhër pas taj më pas të ndeshë një shqipe dhe thoni, është ka që bukur sa i ka dares? Apo a i mban kërësimin? Po, 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 por besoj që a i është kryës në qurjen për para të shqipës. Do duhet knaqemi pra, të krenohemi, të gëzohemi, në këto në qindë vjetë komë që kemi ka darem? E, po, sigurisht. Sepse, kjo bëhet, erë pas tere, kur bëhesh një qindë vjetë, shikohesh në pasyr edhe shikohen që farë ke prodhuar edhe qa shikohet pas një qindë viteve ju përës juve si shqiptare shumë lavdi, shumë marzi pa nga të gjitha po e mira është që në njerë të shikohesh edhe gjërat mira dhe katareja e unë të kata mi gjeni, fishta ndaj është fantastike puna ju e profesor sepse i keni bërë që t'ja të regojnë botës të ndaj me të tjera të shfarë në kemi më të mirën tonë po, kjo është të që thash në filim Puna ime nuk është për të bërë ditë shka të mirë filë, të është vetëm për të transmituar gjerat që egzistojnë këtu në Shqipëri, i transmitoj botës, ti bëjtë të njohër. Po të tjerë autor, të cilë të ju kam bërë për shtypje, edhe të qka, si e bënë i zgjedhjen? Autor që pëlqeni, i zgjedhjeni, i përktheni, apo autor që jeni të detyruar, keni... Jo, 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 nuk kam asë një detyrim, asë një interesim financiar. Dikush ju jep një liber dhe ju thoni nuk më pëlqen, nuk e përkthej. Po, po. Unë nuk përkthej shumë, në fakt, nuk përkthej shumë letërësi. Jam martë ko e fundit më shumë me historinë shqiptare. Tani gjatë djetë vite fetë fundit, po thua e se nuk përkthejm fare më letërësinë shqiptare. Kjo është base i kaluara ime. Kam përkthejr shumë poezi për para, Pak proz. I përmëndim pak poetët, sepse unë pashtë ju keni përkëthyre realisht poetët më të mirë shqiptarë. Edhe poezi shumë të bukura. Po, ka poezi të bukur, ka shumë poetë, është i pasuri. Sepse, duke dashur t'ju një, ledzova shumë intervistat në shtypi në shkruar, në kryesisht në Kosovë, dhe kryesisht në konditore i gjeja, dhe më pëlqeu, disa vargje të e qërën bashës, të cilët ju i përdornit, për pyt, shëqëruar pytjen, a duhet për këthyre të si e Shqipe? Po mua për këthyre shumë, më përqyre shumë edhe vargjet e qërën bashës. Shqiptar janë, vinë nga vendi u rejtjes, kërkoj të kuptohen, nuk insistojnë në dashuri. Shqiptar janë, vinë nga vendi u rejtjes. Dhe kjo shëqëron të pytjen, a duhet për këthyre letërsia Shqipe? Bëhet kjo pytje, profesor? Jo, në fakt, nuk është pytje që duhet të bëhet. Pse? Letësia Shqipe eksistonë, duhet të njihet, jo të gjithë, jo të rësishtë, kuptohet, më mirë të mos të jenë shumë gjera, por ka vepra me vlerë që duhet që janë si prezentuast këti vëndi, veprat me të cilët të vëndi mund të krenohet. Dhe se dalin me sukses, kuptohet. Ju ndërpreva nësa po të regonit për poetët që keni përkëthyër, që keni silë në anglisht, mund të tregojnë për publikun? Unë kam përkëthyër shumë poetë, në basë e... 50, 70, 80, vepra jo vetër të plot kuptohet dhe i kam bashkuar në një antologi të poesi shqiptare që doli anglisht para 2-3 viteve në Amerikë. Besoj që ka 
që antologjia do li shumë mirë, kër i rilenzoj, më pëlqen poezit. Nuk them që shto poet është poet i madhë, por shto poet në basë e ka një dy poezit mirë. Dhe ato duen, duet të njojnë, të njojnë sa më shumë veta, të lezojnë sa më shumë veta. Nëse ka mundësi, por kuptohet është nuk është të poetë që mund të përkthesh. Ka poetë që përkthehen, e të poetë që nuk përkthehen. Kur është një poetë që përkthehet? Një poetë që përkthehen, që përkthehet, është një poetë tregimtar, që tregon narrativ. Kurse një poetë që varët vetëm nga gjua, nga bukuria i gjuas, nga tingullimi i gjuas, kuptohet të përkthehet, nuk ka kuptim. Ju do veçonit në një poetë shqiptarë që ju vetë e ledzoni, ju vetëm për ta përkthyre, po dhe për qef, ju knaq, ju pëlqen? Ka shumë, ka shumë, por jo një poetë të të caktuar, por vepra të poetë, vepra të pëlqen, për shumë, Lesë gush për andetësi. Për në përqenë shumë të gjithë, dhe? Ju e keni përkëthyre në anglisht, lesë gushë? Po, për është shumë i vështje për të përkëthyre. Nuk përkëthyre kolaj. Nuk përkëthyre kolaj. Nuk përkëthyre pak të ti, sepse të tjerët janë përpjeku, për nuk dolen. Nuk më dolen. Varë i varët shumë prej gjuës. Cilën poezi i keni përkëthyre, lesë gushë? Dimri, Mëngjezi, ishte një poezi tjetër. Harova Shumë, shumë, më preken shumë momentet. Por, prap, ajë varat shumë nga gjua. Êshtë lidhë të ngusht me gjua, në edhe nuk përkëthet kolaj. Kurse mi gjeni, është krej tjetër. Ajë është narrativ, ajë të tregon diqka, ajë ka një histori. Në shto poezi është një tregim, apo jo. Dhe mund të vi. Po, shkrimtar, proz shqiptare, Keni bërë të një të një gjë, keni marrë të regimet të shkurtra, keni marrë pjesë të mirat të autorve. Si e keni siel prozën shqiptare në Shqip, në anglisht? Po varë më rastësishë, nuk kam bërë më pak prozë shqiptare, nuk kam përkëthyre shumë. Dy, më dukët, dy roman, apo dy, po jo, jo shumë, sepse është një mundim, është një... Për të nëse një autor ka nevoj për një vit për të shkrua një liber, përkëthyre si ka nevoj për një vit për të përkëthyre. Edhe unë nuk kam një vit për të përkëthyre një vepër që në base asë nuk shqitet në jashtë, të tregu anglisht folës, bo nuk është shumë interesuar për letërsi të vendeve të vogla fara, apo letërsi në përkëthim, nuk ka shumë treg për fatë të keqë. Kjo, që është e tregu, në fakt është një pyte që do doja të bëja, kadereja ka yurë për shumë në treg, kadereja ka qarë tregu Qëfar në do thënë të tjerët, se nuk mundën, se nuk e dalim, nuk është gjua e ka fajnë, vëndi ka që vogël, munges e interesit? Jo, së pari munges përkëthyësësh, nuk ka shumë përkëthyës të letësis Shqipe. Shumë pak, shumë pak. Kjo është pengesa i parë. Pengesa i dytë, unë e di për tregu në anglisht folës, nuk ka shumë interes. Anglisht është ka që e madhë dhe ka shkrim ka nga gjithë bota, nga Anglia, Australia, Afrika. Po dhe vëndet të tjera të vogla, ja kanë dalë, janë futur, e kanë qartë tregun e ua, janë bërë besele befas. Qa i mungon Shqipëris që nuk po... Përkëthyës letrarë. Përkëthyës e ti mungaj, kërësisht. Nuk ka, nuk ka. Kjo është mungesa. Pra nësë ato do kishtë interes botusti, do gjendëshim botuasit, në rrasë do kishtë e përkëthyës. Pes nëse përkëthimi është mirë, nuk ka arsye të mos këtë sukses. Por, mungon, nuk ka pas kur një tradit për përkëthim të letësis shqiptare. Për shembol, vendet e tjera të lindjes, që ishin në blokën komunistë, gjithmon kishtin institucionet të tyre, thrisnin përkëthyësit jashtë, nga Amerika, nga Fransa, në Qeki, apo në Poloni, i shkolonin në gjuën, i ndihmonin, i inkurajonin të përkthenin vepre të tërej, Qeke, Polake, Ruse. Po Shqipja nuk është bërë këtu. Shqipja ishte e vëndi mbyllur, Shqipëria nuk ka thirë kur përkthyës të mund shumë të huaj që të vinë në Shqipërit e të mësojnë të përkthenë gjuën. Edhe kjo ka patë pasoj që sot nuk ka përkthyës. Pra nëse kemi ndërmën të hapim këtë derë, do në duhet një urë. Po se ngritëm, do ngelemi këtu. Po, edhe duhet shumë ko. Shumë ko, gjithashtu. Për të shkolluar një brezë për këtyësësh, 
që mund të bëjmë kryenar punë. Ndërko, ju, bani Maradani e mështetin shqiptarë? Apo gjithë shka e bënim në personale, individuale dhe presionit? Individuale, nuk, jo, jo, jo. Nuk të bëjmë nga institucionet tona, nga akademia jonë, nuk keni financime, nuk keni medalje, nuk keni mbështetje, nuk keni mirë njoje. Kresisht i pavaru. E keni pyta dhe njërë vetëm pëse e bëni? Unë e bëjë për qefin tim, për interesin tim. Qef të ma thjep kjo Shqipëja jone për bashkët? Qfar jep kjo Shqipëria jone e coptuar? Ka njërës që njëri ka interesit të veçant, njëri lozë golf, qetëri mbledh, pula postare, qetëri është sportist, njëri meret me letësin kineze, dhe unë përfundova këtu në me qitat. Mua më pëlqehu dhe shka që të 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 ndaja, një shpreja ju e ka që e Më preku, ma dhe, më shumë se sa më pëlqeu, kur diku shqipyeti, a mund të ishtë ju një shqiptar, qalë shqiptar i do ishtë ju. Më preku vërtet për gjigja, edhe më informoj për vëndin ku jetoj. Më shumë se sa që ndjej unë, që si e shikoni ju. Më ta ndajnë me publiku? Unë me ndohë, tani nuk e mbajmën mirë, që a thash, po sigurisht... Unë e mbajmën të shumë mirë, sepse shkryt, a? Atëherë, pytja ishte, po të ishtë ju shqiptar në sot jelësi, si dhe adilnit, dhe ju përgjigjet. Unë do tjetoja me shumë frustracion, po të isha shqiptar. Unë do shta do të shmendesha. Nuk kam për shtypjen se do të mund tjetoja në botën shqiptare. Jam njëri pakës i brisht, dhe duhet kesh shumë forcë për tjetuar si shqiptar me shqiptarët. Po, po, dhe kjo është i vërtet. Kjo është shumë i vërtet. Nuk jetoj këtu. Nuk rejeshtë është një vënd pak jegërë për mua, mardhanit njërzore, meris njërzve janë të egrë, veshtë vetëm një fasad, e di që një brenda e kanë zemër të mirë, por ka një egrësi. Po i kënë gjithë jeta, dhe nërsa të dua është të prishë të fasadën, dhe nërsa të veshtë të zemra jote, i kënë jeta. Ju e dini të mbroheni, dhe këtu unë jam si lepur këtu, nuk e dini të mbrohen. Jo, unë vi me shumë këna qësi, por për tjetuar gjithmonë nuk e përvaloj do Ka shumë frustracion, frustracionit të jetës së përgjishme, jetës e shkurëtër, nuk kam kohë të merën me pengeset e shumë të jetës, vetëm për e të rritur diqka, kur në një vënd tjetër arri me një herë dhe pas të jetoj jetën time. A më kuptoni, basen nuk arri të shpegoj të themë, por e di që ju kaloni shumë kohë në një ditën tuaj, duke u marë me gjërat, me pengeset që ju dalin për para. Që i kryojnë vetë, shumicën? Në base, në base. Edhe kjo ha shumë ko. Edhe si, apo për shembo, po të jetoj e këtu, do të kaloja sigurisht gjitë ditën duke pyrë kafe. Sepse do të me lajmë rronin njerëzit, hajtë e grupin kafe. Edhe nga një kafe, gjysë more, shkon një orë, dy orë, tre orë, katër orë. Edhe gjitë gjitha konë, shkon në kafe ne. Kur do punonit pas taj? Pikrisht. Kurse unë jetoj në një jetë pak i veçuar, pak largët nga njerëzit, kule i fildisht, e thonë. Edhe nuk kam, da ma thonë, nuk jam shumë njëri komunikuës, që kam shumë, nuk kam shumë shoqeri. Êshtë jetë preferenca ime, unë jetoj me librat, unë jetoj me idejet, me projektet e mija. Po ste po tjetoni këtu i do mërshet dhe me shumë e politikë, shumë, shumë, që ditë, do duhet pa tjetër të ishit antarë ose jafërt me një parti, për ndryshe do t'ishe shumë e vështirë gjithështu tjetonit, si asjana, su si panëshëm, ose njëri normal. Edhe jetë e politikë është t'ishka që ndryshon shumë, kështu, ma po jo, konjunkturat, të të shumë kujdes, kështu që unë nuk merëm fare me politikën. Po letërsia, i ka këto probleme të jetës të përdiqme, për shumë letërsia e pas të ndjetës. A është një letërsi e cila nuk e ka forcën e dramacitetit të jetës të përdiqme. Nuk është aqe forcë a jetë a jonë. është një letërsi në nivelin e jetës. është një artë në nivelin e jetës. Një artë që se të regon do tjetën. Ka mundësi, nuk them dot, nuk kam një mendim për është të mështjetë. Ju vetë letërsin që ledzonin pas të ndjetës, e gjeni ju pëlqen? Ka shumë gjëra që nuk më pëlqenë, herë pasere gjë gjëra interesante, po ka një mori libra, shtem që tregu është mbushu, mbushu, mbushu me libra, nuk di se kush i ledzonë gjithë këta libra. 
kam për shtypje që ka më shumë autorë se sa ka ledzuas. Edhe më shto njëri duhet të shkruaj, ka dëshirë të shkruaj, të shprehet, edhe pak njërës dë gjojnë. Basë është si jeta e soqme, shqiptare, kur të gjithë flasin dhe asë njëri nuk të gjonë. Problem shurëdëri është dhe këto botë dhe sotme. Ka i kur koha kur verëbëria ishte problem gjithashtu. Pa, pa. Edhe një që tjetër, profesor, në Kosovë, për shumbull, diçka që bëmë për shtypje, ju keni qënë në gjyqin e agës, keni përkëthyër në gjyqin e agës, dhe ju të regonit se si stresi për këthimit, ju bërit të kalonit ndje shmërin e ashtë shumë gjaku, e ashtë shumë vdekje, e ashtë shumë vrasje për dunime për cilat flitën e atë gjyqë. Pa. Ku janë këto në letësin Kosovare? I shikoni ju? Në fakt, jo, jo, jo. Nuk më duket që ka dalë një vepër të madhë për dramën që ka përjetuar Kosovën. Po, në base e duhet ko. Base është të për afer, base e njerëzit të janë ende të traumatizuar nga veprim të rritë. Në base e duhet të vi. Sigurisht ka vëndë. Ishte një traumë, për mu ishte një... Sigurisht një traumë, kur filove të punojë në hagë, si si interpret simultan gjyqin e Miloševicit, ishte një pun me shumë stres. Shumë, shumë stres. Sepse nuk mund të bënim gabime. Gjua ime transmitohe, edhe nuk... Naturisht një rezit bëjnë gabime. Edhe nga përmbajtja, ishte me stres gjithë vuajtje. Nuk ishte mësuar me gjithë këto gjera. A më ndoni se tashmë e njojnë, më së të gjyqim, më së sej dufte, Kosova është më e njorë, më në vështri, më në vëmëndje, më në të botës? Ka qenë, po. Ka qenë? Gjatë luftës, po. Unë hartova një antologi të Kosovës në vitin tëtjet e shtë datë apo nëndjetë, se mbajmë, edhe nuk gjithë gjitha botuës fare, nuk u interesua as një botuës për temen e Kosovës, ishte kretë si ishte pa një orë, nuk ishte as një libri në tregë për Kosovë, libri ime ishte libri pari madhë për Kosovën, ishte si një libri ledzimi të autoreve të ndryshme, jo letërsi, ishte më shumë për politikën, për historin. Pastaj në vitet nëndjetë, gjatë luftës, u botuën qindra, qindra libri për Kosovë. Tani, Tani, prap, Kosovë është pak e haruar. Për sëri është pak e haruar. Por Shqipëria? Shqipëria, mirë, nuk është ka që haruar se Kosova, por prap është vëndi vogë, vëndi pa njohor. Nuk njeni vëmëndje nga botuësit për Shqipërinë e Kosovë? Jo, shumë. Ju i kërkoni vetë botuësit? Po, po. Edhe është të vështirë, nuk ka shumë interes për teme shqiptare. Sa libra keni që presin botuës? Libra të përkëthyër? Kam gjisa që janë gati, që presë, po nuk kam botuë, sose nuk ka fonde për të botuë libra. Mund t'i përmëndim libra, profesor? Po, po, kam një leksiku i madhë që quët fjallor biografike historisht shqiptare. Që është një encyklopedie historisht shqiptare me 750 zëra, figurëve historike të kulturës shqiptare, të historisht shqiptare që është i madhë, por prapë, sa po e mbarova librin, një liber prapë po bëj për qamërin, tani, me dokumenta historike, që lidhen me qështën e qamëris. Anglisht. Anglisht, anglisht, që do të botohet në Londër. Kjo është gjetur botuesi? Po. Ju bashkunoni shumë pashë që bashkunonit në Londër me Betula Dëstani, në e Malcom, i... Po, punojmë bashkë, dhe veçanërisht me Betulaun, punojmë bashkë me qendrën e studime vishqitare. Betulaun, kemi pasur shumë herë të fëtuar në Shqipë, një mik i mirë i emisionit. Në e malkojmë gjithashtu. Po, e bëjmë bashkë liber, për shumë librin e qamëris, e bëjmë bashkë. A e shumë zbulua se i dokumentet e Betulaun. Hullum tonë dhe për arkivet, gjenë dhe... A e me jetë material, unë i përpunoj dhe bëjë gati dhe bashkë kemi një liber. Kemi disa libra bo do botojmë veprat e Erik Durhamit së shpeti, artikujt e saj, një liber të veçant, po saqme, një liber kemi për luftën balkanike, 
1913, në Macedoni, dokumento historike, të, jo vetëm të shqiptarëve të, të Macedonis, por edhe të, të slavëve, të popojve gjatë luftës Balkanit. Uh, një liber tjetër, mjaftë interesant, për mua ka qenë mjaftë interesant, ishte operacioni i uh, agjensive të zbulimit amerikane dhe angleze në Shqipëri në vitin 27-28, kundër komunistët në Shqipëri, një përpjekje për të rëzuar qeverin në Shqip, komuniste shqiptare, uh, agjentët, Angleze dhe Amerikane e shkolluan një grup, apo stërvitën një grup shqiptarësh për të hyrë në Shqipëri, po gjithë për pjekje u dështua për shkak këtë spionit anglez Kim Philby. Me sigurit e keni dëgjuar për, për këtë. Edhe kemi kam gjithë të ca material, intervista që janë zhvilluar në atë ko me njerëzi që kishin një lidhje me operacionin, edhe do t'i bashkojmë në një liber. Të gjitha këto do t'botohen, janë në pritje për të botohen? Janë në pritje, janë gati si liber, por ose nuk ka fonde, ose, ose nuk ka botohen. Pune e vështirë. <laughs> Pune e vështirë. <laughs> nuk me afton dashuria, nuk me afton ja, nuk... për përshtimi dhe puna. <laughs> Duhet dhe para. <laughs> para duen. Pa. Kjo është interesante, <laughs> sepse duke folur për Albena Regjin, si një dritare të mbyllur tashma, pytjes si i bëhet për të hapur, me qëfar mund të hapim, ju këtë përgjithje i thatë, që është e thjeshtë dhe e lartë sa bota, e të me para. Po, duhet fonde, duhet, duhet, duhet një financim, duhet ishte mbjetë. Në... Vendet e tjerë të, të Evropës bëjnë ditë që ka japin fonde për të mbështetë kulturën e tyre, për të mbështetë letësin e tyre, për shumë në përkëthim, ka fonde. Në gati, po thua e shështë do shtetë të Evropës përveç Shqipëris, Shqipëris nuk ka. Fonde shtetërore? Fonde shtetërore në mbështetje të, të promovimit të kulturës së, së vetë. Në base ka fonde, base nuk jam informuar, por për vetën time nuk kam të gjua shumë pre... pre... Qa ndryshimi ka mi diskohë së kur? Ju e njën e Shqipëri asaj kohë, Albanë Regjina asaj kohë, institutet shkencore të asaj kohë dhe tani. Qa ndryshmëri e keni ju nëse i kujtohet koha kur hynit një institut shkencore? Ka one hoqës dhe tani ka one tranzicionit, ka one berishës, let Në kohën e hoxës, kishtë të pakte një fasad e një shkence të, të, të themeluar, të vërtet, të ashtë nuk e di, a ishte, vër, ishte vërtet, po kishtë institucione, seriosi, punonin seriosisht, në, në, në lëmen e albanologjis, të ashtë që kanë arritu realisht, është një, është një pun tjetër, uh, kishtë e fonde shtetërore, sepse sistemi ishte shtetërorë, Uh, tani me, me kapitalizmin e egër që kemi, nuk ka fo, shumë fonde për, për të mështetur kulturën, për të mështetur albanologjin. Uh, shkencëtarat janë, 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 janë jetë keqe, nuk, uh, nuk mështetën. Po në Kosovë? E njëtë gjë, paka shumë. Më di, ka institucioni albanologjik, për nuk është në një gjënë gjë shumë të mirë. Uh, si është është në institutin e albanologjisë në Kosovë? Mund ishte më mirë, mund ishte më mirë. Nuk më vënë shumë për shtypje. Ka shkenë start mirë që, që mundohën, po prapë, më duket u mungojnë fonde. Ju, kështu. profesor Qosën, e keni përkëthyre? Po, një, një pjesë të një liber të ti, po. Dhe kja më vjenë? qitare. Jo, jo, jo. vjenë, kjo është, uh, unë përkëtheva pjesën e liber të ti për qeshën qitare. Mm-hmm. Dhe kja është një, një liber tjetër që është përkëthyre gjemanisht e holandisht, por jo, uh, jo nga unë. Në fakt është një, një koleksion i ardhur në Shqipërin nga Skënder Bek Books, mund të tregojmë si u arit dheri këtu, pa profesor? Pa tjetër, është diçka shumë, shumë e bukur. Në Paris existon një koleksion fotografish me njërë të Shqipëris, të Shqipëris dhe të Kosovës, bërë në viti 1913. Një fotograf francez erdi këtu në, në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe bërë një fotografi me një aparat të madhë, Fotograf, fotografi të tipit autokrom, që nuk eksiston, është një, një proces një veçant historike. Edhe historia ti është një, një, një histori më vete për të treguar. Mund të ndajmë me qikusën? Êshtë interesant, lidhet me një Albert Kahn, një pasanik francez, që kishte shumë shumë para, edhe donte të fotografon të botën. Edhe mori fotograf, ekspert nga gjithë Franca, e i dërgoj në vëndet të ndryshme. 
Et de nieuw foto, uh, nieuw fotograaf der goi de Doris, i men nen chen trebadet, de meste romuies na Chypre. Bari fotografie de Bukor na Doris na Tiran na Skoder. Et de pastai ku fotograaf iste de na Kosovo na Prizren na Pristin, et de ka fotografie de Magnitch de de Botte Chiptare. De pata fat che isha na na Paris bise dova me museumi na tu de pata fat te medan le te botai disa de fotografie de Chypris, mijn jeur. Fotografie is niet een passioni jou ei? Po, po. Kam het in die album theater, die u bootu aan Kosovo, met de titel in Dritsch Gronja, ku kam disa collectione fotografies, collectione te vietere fotografies. Dr. Tjerat is de collectione i Von Han, Von Hanit. Von Hani er die in Chypris, in de mest schekelit nante bediet, en er die nie hem in die fotograaf, Austriak. Ku fotograaf bari fotografie te paar fare, na Balkan kam per stupje. Ni mi e tëtxin, gjashtë e të tësa, shumë herët. Fotografie të të drinit, të Macedonis, shumë të bukurë. Dhe kishtë një pasioni im për fotografie erdi në fakt, nga diqka tjetër, para disa viteve, me telefonoj një njëri në Gjamani. Vinte nga, më duket nga Leipzig, apo nga Dresden. Edhe tha, po, kam të gjua për ju, e di që interesoni për gjërë shqiptare, unë kam tësa gjërë këtu, që për t'i flakur nuk e di nëse kanë vlerë, e qëfar janë këtë? E më tha, janë gjërë të një profesori, Maximilian Lamberts, me të cilët kam jetuar kër isha djallë. Maximilian Lamberts, kuptohet, është figuri madhë në albanologjinë, Dhe jaj me të regoj po, ku vdiq Lamberci, më dërgu në shpije e ti, edhe më dhanë ca gjera, u morë, u pastrova në shpine e ti, i hoqa gjera, ca gjera kam rojtur, ndë të tjera, është një karton me fotografi. Qa të bëjmë e këta? Gjera të më dha vingëshur asishtë në jërë. Po, qa të bëjmë e këta? Unë nuk duhet të gjynaf të i flak, edhe asë një rritë nuk interesohet. Unë i thashme njëherë, po më jetë një buaj, ju lutëm, ju lutëm në Bonn, u takuam në Bonn, edhe e më dha një kuti, kaq, me fotografi pre gjamit, kaq të madhë, të Shqipëris, të udhëtimit Lambertësit 1916 në Shqipëri, original. Edhe unë i skanova, i pastrova, i skanova, dhe i përdora për këtë liber dritsh kronja që botova në Prishtinë bashk me koleksioni në Nopqës, që gjeta në Budapest, koleksioni i Von Hanit, që është në muzeum në Vjen, edhe ca koleksionit të vogla jenë. Shumë fikë fotografi interesant. Me interesojnë në fotografi të vjetër, sepse kjo është edhe zbulimi i vëndit. Fotografia? Po, një fotografi nuk në njenë. Një letërsi edhe mund gënje? Një letërsi mund gënje, një autor mund gënje, një autor historik një figur politike mund të gënje, mund të keqë interpretoje, po një fotografi është. Nuk gënje. Të pak të nga ko ishte, të një jo, por nga ko... Ka të diqka personale, a këta ju përmëndi, profesor, baroni në opqe, apo njërës të tjerë, Audrey Herbert, Margaret Hasluk, të tjerë njërës që kanë kushtuar dashuri, pasion, informacion, njohje, jetë këti vëndi, i bashkon një gjë, një loj, kanë diqka personale gjithmonë, në mardhenjen që një albanolog nuk di mund jetë edhe i rastësishëm si puna ime. Interesi im për Shqiprin erdi i rastësishëm edhe fakti që jam bërë albanolog është kreti i rastësishëm. Mund të kisha bërë një qka tjetër unë isha shumë interesua për lituanishën për shëmbu. Mund të kisha bërë mund të isha specializuar në lituanishën por doli nga vizita në Shqipri që filoja të interesohështë për Shqiprin, edhe pashë që nuk ishte shumë njërës që mereshin me kulturën shqiptare. Base kjo, base vinë njërëzit edhe shofin që është një boti vogël panjohur, po nuk pesoj që i ka diqkat të përbashkët, jo. Jo, janë figurët... Jo pa tjetër ka diqkat të përbashkët. Ju vetë, komunikoni më shumë me albanologët e vdekur apo me të gjallët? Tani me të vdekurit, me librin ti, me fjallorin ti, me biografik të historisë qitare, ku kam futo gjitha albanologët historike të vdekurit, po kam edhe kontakt me të gjallët, kuptohet. Ka ende njërës të interesuar për Shqiprin? Ka, por janë pak, janë pak. Gjithmonë në pak? Po, 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 njërës serios, 
që bëjnë një punë seriose janë pak. Ka herë pasare ca shalatan, që botoj një liber, bëjnë bujt madhe edhe së shgjë. Por... Si të bëjmë që ti dalojmë shalatan nga njërëzit serios? Se këto janë ko konsumi nga troje shkollaj? Po, po, përshtire është, po, du të lidzuar librit. Nga librit tale, dalon. Si është biblioteka juaj, profesor? I madhe, i madhe, shumë i madhe. Un kam dru është piko e fundit, edhe kisha problem biblioteka ime. Eu kam bledo shumë libra, në vitet 8, 10, 90, qëto herë që vija në Shqipri, mora merja një, një qant të madhë me vete libra, shë edhe në Kosovë, gjithashtu. Kështu që kam një libra shumë të madhë, edhe për letërsin shqiptare, edhe për albarologi në, në përgjithsi. Uh, un nuk e disa libra janë, por e di që pesha janë 2 ton e gjysëm sepse problemi i drimin e shtpis doli të problemi. Kështu që e kryuat i dhe në peshët? Êshtë pesha e një elefanti. <laughs> Shqipja jonë, për shumë një kam, elefant në lotekon të uaj. Edhe nuk kam vënd për libret, sinqerisht nuk kam vënd për libret, por nuk, nuk i flak, nuk di që të bëjmë me gjithë këtë libret. Më, më të merojnë, kërë hynë në, në bibliotekën, më të merojnë gjithë libret. Bërë nga bimë basë që i, i, i kam bledhë të gjithë. Të. Sa vjenë edhe merë një më pak libra nga Shqipria? Tani më pak, tani më jam shumë përzjedhës, jam shumë i kujdeshëm, sepse nuk, nuk dorajt. Një li, biblioteke e madhe është një përgjësia për gjë, për e madhe. Ne folëm pak në publicitet për një liber që ju keni lezuar. A ju ka hyrë tani në bibliotekë në tue, me gjithë përzjedhjen, libri Elena Kadares. Shqipa për frëngjisht? Unë, po, me muarët e saj, kam lezuar frëngjisht, ku dolën në Paris, më bënë shumë për shtypje. Shumë, shumë libre i bukur. Me duket se duket shumë sukses edhe në, në, në tregun francez. Në Shqipëri nuk e di si e shpritur. Shumë sukses, e shpritur Aha. shumë shumë mirë. Aha. Shumë vja, meriton, meriton. Shumë, 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 shumë interesant. Për mu ishe libre interesant. A është problem në letërsin e këtyre viteve në Shqipëri, 20 viteve, ose më sakt, në jetën e këtyre 20 viteve, mungesa e, e të vërtetës, mungesa e të që një të shumë hipokritës të njerëzve, fakti që nuk flasin, nuk e tregojnë atë që duhet e thonë. Tani ka liri, po ka shumë hipokrizi. A është liri, problem dhe për letërsi? Njerëzit, po, besoj se letërsia është një pasqyrë e realitetit të vëndit. Ha? Apo të njerëzve. Të... Edhe, duke qenë se njerëzit kanë pak frik nga njeri tjetërin, keqë përdorën kolaj nga tjetërin, pranda i janë më të rezervuar këtu në Shqipëri se në botën e, në, në vëndet e tjera. Në vëndet e tjera kam për shtypje, njërësit janë më të hapur, më, më direkt. Kështu, shto njëri vend, me ndonë para se të flas, që do bëj tjetëre me këtë informacion? Si do të keqë përdor? Janë të kujdesëm. Edhe në letësi e një të gjë, mund, mund të jetë që njërësit nuk janë ka që të sinqert. Edhe një letësi e mirë duhet jetë sinqert. Për ndryshë? Duhet jetë. Për ndryshë? Letë jetë dëtarë? Pa. Pse le tërsi? Basa kjo është pengon, janë mardhanjet njërzore që si që janë zhvilluara. Familje i pokrite, që... shëshëri i pokrite, po, politik i pokrite, edhe nuk po. mund të ketë le tërsi të mirë këtë vënd. Po. Kështu që? Kjo është një pengjes, po. Mungë e se sinceritetit, sepse njëse dikush është i sinqert, shahat nga të gjithë. Nëse dikush arrin diqë ka të madhe, shahat. Këtu të që dojnë me gurë? E, po. Po, po. Po, po, bëhemi një qindë vjetë, profesor. Vitin tjetër, do të hymë në qindë vitet e tjera. Ju në një një mirë tashmë. Flisë të Shqipën si ne, në doni këtë gjuë, studioni, në vëzhgoni. Ka të qka që do doni të ndryshonte, kur të hymë në qindë vitet e tjera, di qka që vjenë si urim, si kritik, si mesajsh, di qka për të ndarë mene? Për të ndryshuar? Po ka një minë gjera për të përgjuhu, të ndryshuar e këtë vënd. Po të e shtë të gjerë, të e të ndryshuat. Unë them, një që në vjetë Shqipëria është një kohë e gjatë, unë habitëm, që them të drejtën, habitëm që ky vënd ka bjetuar si shtetë. Ishtë një shtetë kaq i brisht, kaq i brisht, jo vetëm në filim, në kohën e Ismael Qemalit, ishtë i brisht, erdi luftë e parë, u rëzua shteti, u rikryua me me, me kongresin e ljushnjes, erdi diktatura e Ahmet Zogut, së, nuk ishte një shtet normal. Ha? U bërë nga dal nga dal një shtet në vitet 30, u përforcua shtet si në, në kone e Zogut. Pas ta erdhen italianet, u rëzua, 
Pasta er den kommunistet, ur så en kret. Pasta er er de demokratia por menje, ni kaos politike, ni eger si, ni pengonte zhvillimi. Ete Shqipria zhvillohet shumë me hapë të nga tashme, por zhvillohet, zhvillohet. Ete besoj të do vazhdoj të zhvillohet, sigurisht, por them që habitem që ka vjetu asë shtetë. Si shtetë. Tani bëm një shindë vjetë, besoj e dole. Po, tani po. Ka gjëra që do në ndimonim, të athoshin vetës, tani që jemi qindë vjetë, dhe ca gjëra duhet të athemi vetës. E, pa. Për të bërë më shpetë që të të artë e Europës? Unë, diqë ka tjetë, para se të bëhen i që të të artë e Europës, do të doje që shqiptarët të bëhen shqiptarë në kuptimin kulturorë që jenë përfshirës edhe jo me ndarje. Unë kam konkretisht të flasë për ndarje të milis Shqipëris të Kosovës, që shihen si dy popuj, si dy shtetë. Dy identitete. Dy identitete. Që identitete në të ketë, por mje do ishte nëse njerëzi komunikonin më shumë me njeri tjetërin. Pse nuk komunikojmë ne? A isa do duhet tani që s'kemi kufi? Se di, tani nuk ashtë syve pa fare. Edhe do bëhet, do bëhet sigurisht, por kërkon ka për fatë të keqë kjo. Ju e ndjeni së... Një bashkim kulturë mund të bëhet, një bashkim politikë, basi s'ka nevoj për një bashkim politikë, basi mund të bëhet një ditë, kush e ti, por të pakten kufiri nuk ka, kufiri nuk shihet, është vetëm një vinë në tokë, nuk pengon njëri, një rezit vinë, shkojnë, edhe mund të kryojt një bashkim kulturor. Duke... Edhe me këtë bashkim kulturor, me 6 milion shqiptarë, 7 milion sa të jenë, vasë më shumë, kushtë e ti gjysë në Greqi, mund të bëhen qytetarë të Evropës. Jo si vëndi vogël, pro si vëndi madhë, sepse në fund me 6 milion, 7 milion, ka më shumë shqiptarë që ka danezë, për shembo, finlandezë, edhe janë shtetë të fortë, të mirë, se shqiptarë të mos e bëjnë këtë. Pra vetëm bashkimi kulturor, komunikimi, kërimi urave me këta shqiptarët e Preshevës, me shqiptarët e Macedonisë, me shqiptarët e Greqisë, me shqiptarët, me arbreshët, me shqiptarët e Ukrajinës, me shqiptarët e Kosovës, do mund të nga bënd të qytetarë. Do mund të nga jep të ato që nga mungojnë në fund të fundit një dorë, një këmë, në qëfarë. Një komunitet gjusorë i madhë, dhe gjithmonë ka përparsi. Edhe ka që vogël nuk është komuniteti shqiptarë. Gjusorë. Po të shofim Shqiprinë, mirë, Shqipëria është vetëm 3 milion, apo më pak se 3 milion tani, është vëndi vogël, Kosova vëndi vogël. Shqiptarët e Greqis, nuk e disa janë, të më të i flasë për shqiptarët e soqme të Greqis, janë basë një gjusë milion, apo më shumë, por po të bashkohen si komunitet gjusorë, po të shqihen në tërsi, është një komunitet i madhë. Nuk është ka që i vogël si më ndohet, sa më ndohet. Ky është një nga urimet më të mira, që mund të vi kur ti bën bilanse në qindë viteve. Unë shpresoj, unë dua që Shqipëria të bëhet pjesë e Evropës si gjithë shtetet e tjertë e Evropës. Jo vetëm të hynë në bëhe, kjo është një mundësi, por të merë pjesë, të marë pjesë në Evropë si gjithë shtetet e tjera. Edhe Shqipëria është prapa, të themi realisht është prapa, në shtoj dhe retim është prapa. Ka shumë për të bërë, Por besoj që do të bëhet edhe në gjatë jetës sonë do të shofim një Shqipëri, them unë një Shqipëri normale. E mbyllin me urimin për një Shqipëri normale, profesor? Po, për një Shqipëri normale. Për cilën edhe ju kontriboni a shumë edhe në emërë të cilës unë më lejonit, them, falem derit. Shumë falem derit. Falem derit. Kjo së të do të të hapur, për sa herë ju do të dëshironit jep të intervista edhe pëse ju nuk i doni ato. Po, një herë e parë, Qofë njërë e mirë, dhe pasë që nësa më shumë të tjera. Falim dirë, profesor. Shumë falim dirë, për bisetën. Dhe jemi në fund të kësa interviste, të këti takimi, në përmjë të cilit ju njohëm me zotin Robert Elsi. Për ne ishte një kënajsi, urojt këtë që në tjilë edhe për ju. Muzika